ഇത് ഹിമാലയം ഹിമവാന്റെ താഴ്വാരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നേപ്പാൾ രൂഢമൂലമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ തണലിൽ മയങ്ങുന്നു ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളും ബുദ്ധസന്യാസിമാരായ ലാമമാരും അവരുടെ ആചാരങ്ങളും ഈ നാടിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ബുദ്ധാശ്രമത്തിലെ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠനായ ലാമ ദിവംഗതനായാൽ അദ്ദേഹം പുനർജനിക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം പുനർജാത ശിശുവിനെ കണ്ടെത്തി പല പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയനാക്കി ലാമയായി വാഴിക്കുന്നു അതോടെ ആ കുട്ടിക്ക് ദൈവീകമായ പരിവേഷം കൈവരികയായി അധമവേദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗവും ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ആഭിചാരക്രിയകളിലൂടെ ദുർദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ മാത്രം ലോകം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കൂട്ടം ദൈവീക ശക്തികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ സദാ സന്നദ്ധരായിരിക്കുകയാണ് ഇവർ
कुशुला दीक्षा है ना आओ मेरी आपकी दीक्षा सूर्य ग्रहण मात्र ऊंचा रोते से बेला उन्हें पर रक्षक ले रिमोट चलाई बचाओ न छो रक्षक ओ हिमालय का चिचुरा हारो पार कर दिया न छो रावस ले रिमोट चलाई बचाओ न छो
നിർത്ത് 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 ജയിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ഇനി മത്സരം മലവെള്ളം പോലെ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഉണ്ട് പക്ഷെ മലവെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകരുത് ചലഞ്ച് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന് വേണ്ടി അരിശുമൂട്ടിൽ അപ്പൂക്കുട്ടൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ചെസ് മത്സരത്തിന് ഇനി ഞാൻ എടുത്തോളാം വേണ്ട ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം കബഡി കളിക്കുന്ന വളവളാന്നുള്ള ശരീരം ചെസ്സിന് ബുദ്ധി വേണം ചെസ് ബോർഡ് നിന്റെ കണ്ണീര് വീഴ്ത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ താ നീ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോ എന്താ ോ <laughs> 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 അപ്പുകുട്ടൻ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണല്ലേ ഇതമേന്തി ക്ലബ്ബുകാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണെങ്കിലും ഏട്ടനും ഏറ്റത്തിയും കുടുംബ മത്സരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവരുമായിട്ട് ഇനിയൊരു വരസലിന് അച്ഛനെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നമ്മളുമായിട്ട് അത്ര രസത്തിലല്ലെങ്കിലും അപ്പുകുട്ടൻ നിന്റെ ചേട്ടന അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും തോറ്റു കൊടുത്താൽ നിനക്ക് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല മത്സരമാകുമ്പോ അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ വല്യമ്മയുടെ മോനെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുത്താലേ അതിന്റെ ക്ഷീണം എന്റെ ക്ലബിനാ പിന്നെ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞതാ ശരി എന്തെങ്കിലും പോരാ സ്വപ്പ കനമായിട്ട് എന്നെ വേണം എന്നാ അമ്മിക്കലത്ത് ഒഴിയിക്കോ അത് മതിയാവും തോന്നുന്നില്ല പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടമല്ല അവസാന ശ്വാസം വരെ പോരാടി തോക്കുന്ന ജയിച്ചേന് തുല്യമാണ് അമ്മേ അരശുമൂട്ട് കുടുംബ തൈപ്പറമ്പുകാരോടാണ് തോറ്റത് ഞാൻ വിക്ടറിക്കാരോട് മത്സരിച്ച ധീരമായിട്ട് തോറ്റത് അല്ലാതെ തൈപ്പറമ്പുകാരോടല്ല വിക്ടറിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ അശോകൻ എവിടുത്തെയാണെന്നാ എന്റെ വിചാരം എന്റെ ഭഗവാനെ എന്റെ അനിയത്തി സുമതിയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ നോക്കും സുമതി കുഞ്ഞമ്മ ഗോഷ്ടി കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ നോക്കാണ്ടിരിക്കാൻ അമ്മ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കുന്നേ നീ പോടാവിടുന്നു ചെസ് മത്സരത്തി ഞാൻ അവനെ തറ പറ്റി തലപ്പന്തുകളിൽ ചീട്ടുകളിലും തോറ്റപ്പോഴും നീ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുത്തം മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതിയോ കൂടെയുള്ള കോന്തന്മാരും കൂടെ വിചാരിക്കണ്ടേ ചെസ്സിനാവുമ്പോ എന്റെ മണ്ട മാത്രം മതിയല്ലോ എടാ മരമണ്ട അതിലും നീ തോറ്റേച്ച് വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ഞാൻ പച്ച വെള്ളം തരത്തില്ല പച്ച വെള്ളം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കിട്ടും അമ്മ വിശന്നിട്ട് കൂടെ തിത്തായി പാടും അമ്മ വല്ലതും തിന്നെ എടുത്തു വെക്കും എടാ നാളെ പോയി കുളിച്ചേച്ച് വരാൻ അമ്മയുടെ പിണ്ണതയിലെവിടെ ആയിരിക്കുന്നേ അമ്മയുടെ ഈ തിന്നാനുള്ള വാശി ജയിക്കാനും കാണിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ചെന്ന് എടുത്തു കൊടുക്ക് മോനായി പോയില്ലേ എന്തെന്നാ മോനായി പോയില്ലേ മോനാ മുകുന്ദൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരുന്നു ഗൾഫിലെ കാര്യം ശരിയാവുന്ന അച്ഛനോട് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടം വിട്ടു പോകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏ കാള പോലെ വളർന്നില്ലേ ക്ലബ് വരി ഇടക്ക് നിർത്തിട്ട് വല്ല ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ഗൾഫിൽ പോണാച്ചാ വിടങ്ങാനും ചെയ്താ പോരെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ജോലി വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ നിനക്ക് ഇല്ല കളരി പരിശീലനവും ക്ലബ് പോലീസും ഒക്കെ നടന്നാലി ആരും ജോലി കൊണ്ട് കൈ തരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് അനുസരിച്ചാ മതി പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പാസ്പോർട്ടിൽ വിസ ശരിയാവും ആ വിസ വരുമ്പോ അച്ഛൻ പോകത്തേ ഉള്ളൂ വിസ വരുമ്പോ അച്ഛൻ പോകത്തേ ഉള്ളൂ അച്ഛൻ ആർക്കു വേണ്ടി കളിക്കുന്നത് അശോകന് വേണ്ടി അവൻ ചെസ് ബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങത്തില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങായിരുന്നില്ലടാ ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്നാ തൈപ്പറമ്പുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആനയെ ഇവിടെ വെച്ചു ചെക്ക് എന്ന അരശുമൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുതിരയെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടിച്ചു അച്ഛൻ ചരിഞ്ഞു ആന ചരിഞ്ഞു അവശതയോടെ കളിച്ചാ മതി
കളങ്ങിയില്ല നല്ലോണം കലയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ തരട്ടെ മോനെ ഇപ്പൊ വേണ്ട രണ്ടിലും നടന്നിട്ട് മതി ഓഹോ കളി പഠിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കാണല്ലേ നിനക്കിനി ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു നേർച്ച നടന്നേക്ക് ചെലപ്പോ ഫലിച്ചേക്കും തോൽക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം വളരെ നല്ലതാണ് എന്റെ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല അണയാൻ പോകുന്ന തീ ആളിക്കത്തും ഒന്ന് നോക്കിച്ച് പോ വേണ്ടെന്നേ അപ്പോഴത്തെ എത്ര ശതമാനം തോറ്റിരിക്കാന്നൊന്നും അറിയാലോ ശരി വാ നിന്നെ ഒരു മത്സരത്തിനെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുത്തിട്ടേ ഞാൻ പി എസ് അതിനെ നിനക്ക് ഏജ് ഓവറായിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായല്ലോ അടിയാണോ കൃഷ്ണപരമാവുന്ന നക്ഷത്രമാണ് ആണ്ടവാ ഒരു കാ രൊമ്പ പ്രമാദമാണ് നക്ഷത്രം പച്ചെങ്കിലി ഉങ്ക പിള്ളയെ ചൊല്ലി അമ്മാവക്ക് രൊമ്പ കവലയായിരിക്കുന്നത് അത് ഉങ്ക മുഖം ചൊല്ലുത് ആണ്ടവാ ഒരു ആനാ ഇപ്പോ ഉങ്ക പിള്ളയോട് നേരം രൊമ്പ മോശമാനത് എന്തിന് സീട്ടായി ചൊല്ലുതമ്മ ആ പങ്കുണി ചിത്തിര വൈകാശി ആണി ആടി ആവണിയിരുന്ന് ഏറ്റമാ ഇന്ത് ഐന്ത് മാസക്കാലം രമ്പ മോശമാനത് ഉണ്മയെ ചൊന്നാ ഉങ്ക മനസ്സ് കഷ്ടപ്പെടക്കൂടാതമ്മാ ചൊല്ലട്ടുമാ ഒരു കൊലയുകാരനാക മാറുക്ക് ഒരു സന്ദർഭം ഇന്ത സീറ്റിൽ തെരികേണ്ടത് പക്ഷിശാസ്ത്രം ഉണ്മയാനത് കിളി പോയി ചൊല്ലാതമ്മാസത്തിനപ്പുറം ഉങ്ക പിള്ള ഇന്ത ഊരുക്കെ പെരിയവനായിടുവാൻ ആളുകൾ തറയിലെ വെക്ക മാട്ട എല്ലാരും തേടിട്ടേ വരുവ എന്നിട്ട് തൂക്കിട്ടേ നടപ്പാ പ്രധാനമന്ത്രിയാവോ ഇരുക്കുതമ്മാ മുതലേ അമ്മാവക്ക് മനസ്സുക്കേത്ത ദക്ഷിണ ഏതാവത് പെയ്യുങ്കോ ഞാനേ അപ്പൊ കുട്ടനെ തട്ടുവന്ന് അയാൾ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞോ രണ്ടാലും ഒരിടത്ത് നിന്ന കൊലപാതകം ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത് അശോകേട്ടനെ നാട് കടത്താനുള്ള പരിപാടിയാ അതിന് അവനെ നാട് കടത്തിയ പോരെ ശരിയാ അശോകേട്ടൻ പോയ പിന്നെ മത്സരത്തിന്റെ രസവും പോയത് തന്നെ നീ പേടിക്കാതിരടാ വിക്രു ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല ഇതാണ് മമ്മൂട്ടി വടക്കൻ വീരാതെ കാണിച്ചത് ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഈ ഒരു വഴിയെ കാണുന്നുള്ളൂ വിശ വരുന്ന നേരം നിർത്താൻ പറ്റില്ല പൂജാരി അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരടുപ്പവും കാണിക്കാതിരുന്നിട്ട് ഒരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ 
കുട്ടിയിട്ട് സഹായം ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തറവാട്ടി കേട്ടായിരുന്നത് നമ്മളാരും അല്ലല്ലോ അച്ഛനല്ലേ നമ്മളോടൊന്നും അവൻ ഒരു പരിഭവും ഇല്ല അശോകനെ കുറച്ചു നാൾ അവിടെ നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികൃഷ്ണനെ അത് സന്തോഷമായിരിക്കും ഗൾഫിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കാത്തവൻ നേപ്പാളിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞാൽ പോവൂ അതിന് വഴിയുണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോന്നു എങ്ങോട്ടും പോന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്ന എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നല്ലേത് അപ്പൊ എന്നെ കാണ എന്തിനാ എന്നെ കാണുന്ന അതപ്പൊ അറിയത്തില്ലേ എന്നിട്ടാണോ സുമതി കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോൻ അശോക മേനവന് വരെ നിനക്കൊരു ഇത് കബഡി മത്സരത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെയോ ജയിച്ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി തുള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ ജയിക്കുന്ന ഒരാരായാലും ഒരു അഭിനന്ദിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അന്യനൊന്നും അല്ലല്ലോ അതും എന്റെ അമ്മയുടെ മോൻ തന്നെയല്ലേ അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിനക്ക് അവനെ തന്നെ കെട്ടിയാ പോരെ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാരും കെട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നേരെ നോക്കിയാൽ കീരിയും പമ്പും പോലെ ആണല്ലോ നീ എന്തിനാ രമേന്തി അവനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നേ നോക്കുമ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോഴും അപ്പൂട്ടന്റെ മുഖം കാണാൻ നല്ല ചേല അമ്മായി അശോകന്റെ തോറ്റ മോത്തിന്റെ ശേല നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതിന് അപ്പൂട്ടന്റെ ഒരു അവസരം തരുന്നിട്ടല്ലോ എന്നാ കാവിലെ പാട്ടു മത്സരത്തിന് നീ വാ അവന്റെ തോറ്റ മോന്തയുടെ ക്ലോസപ്പ് കാണാം ചുമ്മാ തങ്ങി എന്ന് തോറ്റാ പോരെ അതിന് ഈ വീരവാദം വേണോ ചുമ്മാ തങ്ങി എന്ന് തോറ്റാ പോരെന്ന് നീ അവനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് മോശക്കാരനാക്കാൻ പറ്റും വേണ്ട മനസ്സിലെത്തി പാടാമെങ്കിൽ പുഷ്പം പോലെ ജയിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മോനെ അപ്പോട്ടാ അപ്പോട്ടിനോട് സ്നേഹം ഉള്ളോണ്ട് പറയ കാവിലെ മത്സരത്തിൽ എങ്കിലും അശോകേട്ടനെ തോപ്പിച്ചോണം അതിലും തോറ്റിട്ട് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ എടുത്തോളാം പറയാൻ ഈ വർഷം വേറെ മത്സരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടല്ലോ ഈ വർഷത്തോടെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ നിർത്തണമെന്ന കരക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മോളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കൽ ചെറുപ്പത്തില് മുത്തച്ഛന്റെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിക്ക് വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ നല്ല ശീലാത്ര കാണാൻ ആര് പറഞ്ഞു അമ്മ അതിന് അമ്മ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അവളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല നേപ്പാളിൽ നിന്ന് ആരോ പറഞ്ഞത് അത്രേ അത്ര സുന്ദരി അവനൊന്നും വഴിയില്ല അമ്മായി നേപ്പാളിയല്ലേ മൂക്കൊക്കെ ചപ്പി ഒരുമാതിരി ഇരിക്കും അയ്യോ അല്ല അശ്വതി ചേച്ചിക്ക് മുത്തശ്ശിയുടെ ചായ ഏട്ടൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോണത് അപ്പൊ അശ്വതി ചേച്ചി കാണാലോ അതിനാരും പോകുന്ന നേപ്പാളിലേക്ക് ഞാനെങ്ങും പോകുന്നില്ല പോന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്റെ ഏട്ടത്തിമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഏട്ടൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വല്ല ഗൂർക്കയും കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോവും നീ കൂടി അവിടുത്തെ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അത്ര സുന്ദരിയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗൂർഖകൾ കെട്ടേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോ അവനൊരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ പൊക്കിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ കൊച്ചുവായില് വലിയ വർത്തനം കേട്ട ആരും തള്ളിയിട്ട് പോകും എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല അശോകേട്ടൻ പറ എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നാലേ ശരിക്കും കണ്ടോ കണ്ടു ഇവിടെ ഉള്ള ആളൊന്നും അല്ല ഇനി നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കുളത്തിലൊന്നും കുളിക്കാൻ വരണ്ട വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് കാണുന്ന സ്വപ്നം ഫലിക്കുമെന്ന് മുത്തച്ഛ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അശോകേട്ടൻ കണ്ട സ്വപ്നം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റോ കളറോ ആ <laughs> 
എന്തിനാടാ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അമർന്ന് കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് പഠിക്കുക കുറച്ച് സായിത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഓ അത് ശരി ഡാ ഏതായാലും നീ തോക്കും അതിന്റെ കൂടെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വല്ല അസുഖം വരുത്തി വെക്കണം അപ്പൊ കൂട്ടാ തോക്കും പോയത് വലിയവനും ഒന്ന് വേർക്കും ആ വീർപ്പ് തലേ തങ്ങി പനി പിടിച്ച് മൂലെ ഒതുങ്ങാൻ പോണോ നീയാ ആയുർവേദം വേണോ അലോപ്പതി വേണോ ഹോമിയോപ്പതി വേണോ നീ തന്നെ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചോ നീ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി കേസ് കേട്ടാണ്ട നല്ല ശബ്ദം നല്ല ശബ്ദം നിനക്ക് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലേലും ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം അത് തൈപ്പറമ്പുകാരൻ ഇപ്പോഴാണോ മനസ്സിലായത് നിനക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് വേണ സിനിമയെ പാടാനായിരിക്കും അല്ല ഞങ്ങളുടെ പാടത്ത് പശുവിനെ ഓടിക്കാൻ ആരുടെ പാട്ട് കേട്ടാണ് പശു ഓടുന്നത് നാളെ കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് കാണാം ണ്ടല്ലേ 
ഒറ്റ വീക്ക് വെച്ചാണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നിനക്ക് അവനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാ മതി പാട്ട് മത്സരത്തിൽ തോറ്റേന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആർട്സ് ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോവ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോട് ചെന്നാലേ ആ കീരി എന്നെ കടിച്ചു തിന്നും അവനെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തിയുള്ള നിന്റെ സംസാരം അല്പം കൂടുന്നുണ്ട് എന്നായാലും അപ്പു കുട്ടി അനുസരിക്കേണ്ട പെണ്ണാ നീ അത് മറക്കണ്ട കല്യാണം കഴിയുമ്പോ അനുസരിച്ചാ പോരെ ഇപ്പഴേ അടിമ വേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ മുൻചുണ്ടിയും കുറച്ച് അസുഖയും നല്ല വിവരക്കേട് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ പാവാ ഓരോ കാര്യത്തിലും നീ എന്നെ വിളിക്കുന്നതല്ല അവന്റെ ദേഷ്യം അശോക വെയ്യും ഇത് പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാനൊന്നും നോക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞോ ഒരു ഉപദേശി അപ്പൂട്ടം കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ അവന് വൃത്തികേട് കാണിച്ചത് എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുത്തി ക്ഷമിക്കാം ജീവിതത്തിലും തോൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൂട്ടന്റെ ജീവിതം തളിച്ചിട്ടേ നേപ്പാളിലോട്ട് കടക്കാനുള്ള പ്ലാനാ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മുറപ്പെണ്ണ് ഇല്ല അവൻ പോകില്ല ഫ്ലൈറ്റിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവൻ പോകൂ അവൻ പോയില്ല എടാ അപ്പൊ കൂടെ നീ എന്ത് പിടിച്ചില്ലേ നീ എന്നെ ഒതുക്കിയിട്ട് നാട് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്ക് എന്റെ വകയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാരിരോഷ്യം തരാം സൈക്കിൾ പോടാ എടാ ശില്പ അടിച്ചവിടെ രണ്ട് കാലുകൾ ഓടിക്കണം तिम्रो हाथ बटा चुकना आले चिंको कुरा हो रिम्बो चे लाई जेती सक्यो छिटो खोजिना परियो के तिमी आजे होना चाहें देनो तिमी ले काम करने सक्चो നീ 
ോ പോലീസ് അതെന്റെ വിധിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതും നീ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് ഞാൻ കാരണം എന്റെ അച്ഛൻ പലരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കെട്ടും ഇനി അദ്ദേഹത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാന്ന് തീരുമാനിച്ചു നന്നായി അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ പോകും അതിനു മുമ്പ് നിന്നെ കണ്ട് യാത്ര പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ട് യാത്ര ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചത് അരശം മൂട്ടിൽ അപ്പുക്കുട്ടൻ ഈ മലമൂട്ടി കടന്ന് ദമയന്തിയാട്ട് ഷൈൻജി തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകൻ അങ്ങ് മലമുകളിൽ നീപ്പാളിൽ അശ്വതിയാട്ട് ഷൈൻജി ഞാൻ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ നിനക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഗൂർഖയുടെ വേഷം നിനക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരും അത് മതിയോ പിന്നെ ശ്രീബുദ്ധന്റെ പ്രതിമ കമ്പിളി തൊപ്പി എല്ലാം അവിടെ വില കുറച്ച് കിട്ടുന്ന പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അശോകേട്ടം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് വന്നാ മതി നീ ഇത് വെച്ചോ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കിഷണ ജീവനാ ഇത് വല്ലത് അവിടെ കിട്ടുമോ ദേ കുട്ടിമാമിയെ പോലെ ഏട്ടനും അവിടെ അങ്ങ് കൂടാന്ന് വിചാരിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് പോന്നേക്കണം അമ്മയുടെ പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാരൻ പറയാതെ എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട എല്ലാ അയാളും പറഞ്ഞതുപോലെ നടന്നിരിക്കട്ടെ കുട്ടീഷനോട് കാശൊന്നും ചോദിക്കണ്ട അഡ്രസ് ഒക്കെ എടുത്തില്ലോ എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് കുട്ടീഷൻ എയർപോർട്ടിൽ കാത്തു നിൽക്കും നിന്നെ കൊച്ചിലെങ്ങാണ്ട് കണ്ടതാ ഇപ്പൊ കണ്ടാ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്നാ അല്ലെ വൈകണ്ട ശരി പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മോനെ ചെന്നുണ്ണി കത്തയക്കണം ശരി
Taxi! Taxi! Hey! Taxi! De, de, de. Captain KK Menon, Kandibat, Kathmandu. Malu, Malu. Malu? Yes, sir. Ah, Dicky open. Dicky. Okay. Stop. Hey. You can't keep it here. You can keep it here. I'm going to keep it here. Okay, you can keep it here. Okay. Okay. ृष्ण सर रिटायर्ड कैप्टन सर कुत्ते किस तरह ना काट मंद हो मालू तू ही जाओ कैप्टन के के मैन और सर रिटायर्ड कैप्टन तू ही जाइए जाके नहीं तू ही जाओ जो अब आ जाओ सर एक्सक्यूज मी वन कैप्टन के के मैन और कर काट मंद हो कुत्ते किस तरह ना मालू सॉरी सर कैप्टन कलल निले 
इंदर इंदर पेरे व्हाट्स अन नेम तुम्हारा नाम क्या है रिम्पोचे 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 अंदर बचा रिम्मन वजह साइकिल रिम पोचा न वजह पुल्ले निंदे रोगो निंदे पेरे वाटे आदर बंधो ले ले नलक न्यान वाटे पेरे डा उन्नी अपत्तिं डे ताला बोली रिक्की नवन उन्नी कोटन उन्नी कोटन न्यान अशोगन नलक अशोगन टांडे बोली क्या अशोगन टन अक्का सोटो अशोगन टन अक्का सोटो अक्का सोटो आ नेपाली लगने बोली क्या उन्नी कोटो अक्का सोटो उन्नी कोटो अक्का सोटो उन्नी कोटा Stop, 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 stop. मगन राघवेंशोक टेक्निक <laughs> 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 मलयाणी <laughs> 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 
എന്റെ ബുദ്ധ ഭഗവാനെ ശുദ്ധോദന മഹാരാജാവിന്റെ മകനായ അങ്ങ് സർവ സൗഭാഗ്യങ്ങളും രാജപദവിയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു രാത്രി ഭാര്യയോട് പോലും പറയാതെ കൊട്ടാരം വിട്ടിറങ്ങിയ ആളാണെന്ന് പണ്ടെന്നെ സരസ്വതി ടീച്ചർ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നെന്റെ ഗതി ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആർഭാടകരമായ ഒരു ജീവിതവും സ്വന്തം മുറപ്പെണ്ണും കൈവിട്ടു പോയ ഞാൻ അങ്ങേപ്പോലെ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങ് രാത്രിയിലാണ് കൊട്ടാരം വിട്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ പകലാണെന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അങ്ങ് സുമനശാലയാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ എന്നെ അപ്പുക്കൂട്ടം തള്ളി ഇറക്കിയതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലറ ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ജനമധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയവരാണ് ആ നിലയ്ക്ക് എന്നോട് ഭഗവാൻ കർണ കാണിക്കണം ആ അപ്പുക്കൂട്ടനെ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് ചാടിച്ചിട്ട് എനിക്കകത്ത് കയറാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് ഞാൻ തപസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാനും ആയിത്തീരും നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തിനാ വെറുതെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടോ നീ ഇന്നലെ രാത്രി എവിടായിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയില്ലേ വീടില്ലേ എവിടെ വേർ കിതർ മലയുടെ മുകളിലോ ഓ അവിടെ അല്ലെ പിന്നെ നീ എന്താ വീട്ടിൽ പോവാത്ത നിന്റെ പേരിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അവിടെ കയറി കൂടിയോ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ ഒത്തില്ല അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്നൊരു പാര എനിക്ക് മുമ്പേ അവിടെ കയറി പറ്റി ഇനി ആ കുരി കഴിയുന്നത് വരെ ഉണ്ണിക്കൂട്ടന്റെ കൂടെ ഓപ്പൺ ഏറി കഴിയാം എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ പിള്ളേർ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാ മതി നമുക്ക് മതി ഒരുങ്ങിയത് വാ വാ ഇപ്പഴാ നീ ശരിക്കും ഉണ്ണിക്കുട്ടനായത് കടത്തിന്റെ കിടന്നാലും നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കണം ചത്ത് കിടന്നാലും ചവഞ്ഞു കിടക്കണം എന്ന് മലയാളത്തിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് നിനക്ക് ഈ തൊപ്പി ചേരുന്നില്ല നിന്റെ മുട്ട തലയാ നല്ലത് കേരളത്തിൽ നിന്നൊരുത്തൻ വിമാനക്കൂലിയും കൊടുത്ത് നേപ്പാളിൽ വന്ന് ആൾമാറടത്തിനടുത്തിട്ട കാര്യം എന്താ മോഷ്ടിക്കാൻ അല്ല എന്തിനാ ചില കള്ളന്മാർക്ക് നേറ്റീവ് പ്ലേസിൽ മോഷ്ടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല കുട്ടി മാമ ഇവിടെ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കണ്ടേ ശോക മോഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല കുട്ടി മാമ ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ അവന് നിന്റെ അമ്മയുടെ ചായ തോന്നുന്നില്ലേ എനിക്ക് തന്നില്ല എന്റെ അമ്മ ചായ പിന്നെ അവന് ഏതായാലും സത്യം പറയാൻ സുമതിയടത്തി ഒന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോ നീ എന്തിനാ ഞെട്ടിയത് കുട്ടി മാമയ്ക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലല്ലോ നോർത്തപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടി മാമ നിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണട എന്നാലും അവൻ ആരാന്ന് അറിയണ്ടേ മോനെ എന്തിനറിയണം അതൊക്കെ അറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം അറിഞ്ഞാലേ അമ്മ വീണ്ടും പഴയ പോലെ പട്ടാളത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയണ്ട ഇല്ല പ്രോമീസ് പ്രോമീസ് ഗോഡ് പ്രോമീസ് യെസ് അശ്വതി കാണുന്നില്ല കുട്ടി മാമ അശ്വതി എന്ത് അശ്വതി ും 
ഗുഡ് ഇത് കണ്ടിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും അനുഷ്ഠാന കലയുമായി സാമ്യം തോന്നിയോ ഞാനങ്ങനെ ആലോചിച്ചില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കോലന്തുള്ളലുമായി വിദൂരമായ സാമ്യം ഇതിനുണ്ട് ദേവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാനം തന്നെയാണോ ഇതും മിക്ക നാടോടി കലകളും മതപരമായ അനുഷ്ഠാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് പക്ഷെ ഇത് അതിന്റെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ വേർഷൻ ആണ് ഇത് ഇതിന്റെ തനിമയോട് കൂടി ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ ഈ നാടിന്റെ ആത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ ഒറിജിനൽ ആർട്ട് ഫോംസ് മാത്രമല്ല അസാധാരണമായ ഒത്തിരി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവങ്ങൾ വരെ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദിവ്യ കന്യകയെ പോലെ അല്ലേ യെസ് പുനർജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരാചാരം ഉദാഹരണത്തിന് ടിബറ്റൻ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ആചാര്യനായ ലാമ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനർജാത ശിശുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് റിംപോച്ചയായി വാഴിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഇന്നും അതിന്റെ തനിമയോടെ തുടരുന്നു പുനർജാത ലാമയെ അവരങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് നന്മയുടെയും കരുണയുടെയും പ്രതീകമാണ് റിംപോച്ചെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ചികിത്സയ്ക്കും ആ കൊച്ചു സന്യാസിയുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അശ്വതി അത് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം കുട്ടിയുടെ സബ്ജക്ട് ആണത് വൈദവേ ഇത് നന്മയുടെ ലോകമാണെങ്കിൽ ദുർമന്ത്രവാദവും മനുഷ്യക്കുരുതിയുമായി തിന്മയുടെ മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട് ഐ എം കളക്ടിംഗ് സം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കെ അശ്വതിയുടെ അന്വേഷണ ബുദ്ധിയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അടിച്ചോണ്ട് പോയ ഇവനിത് എവിടെ പോയി എനിക്ക് രാവിലെ ചായ വേണമെന്ന് ഉണ്ണിക്കൊട്ടോട് ആരാ പറഞ്ഞേ പിന്നെ പോയ കുട്ടിച്ചാത്തന്റെ ബന്ധു അല്ലോ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അശ്വതി എന്നിട്ട് അവൻ കാവില പൂരത്തിൽ വെച്ചിരുന്ന കതിനെ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു എന്തിന് എന്നോടുള്ള വാശി കഥ ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ എന്റെ വിജയത്തിന്റെ കഥ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അതിങ്ങനെ മഹാഭാരതം പോലെ കാണണം കാണ്ടായിട്ട് കിടക്കുകയില്ലേ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞു തീരില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ ബാക്കി നാളെ പറയാം സീരിയൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എന്റെ ത്രിൽസ് ഉണ്ടാവില്ല ആക്ഷൻ പാക്കറ്റ് അഡ്വഞ്ചർ സ്റ്റോറിയാണ് എന്റെ വിജയത്തിന്റെ അശോകട്ടം പോകുന്നില്ലേ പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന കാര്യം മുഴുമിക്കാതെ പോകുന്ന എങ്ങനെയാ ആ നമ്മൾ എവിടാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആ പടകോളിച്ചണ്ടി മത്സരം അവിടെ വെച്ച് അവൻ ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തി കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് അവൻ എന്നെ തോപ്പിക്കുമെന്ന് പട്ടം വറുത്തൽ ചെസ് കബഡി തലപ്പന്ത് എന്നീ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ട ഒരുത്തന്റെ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ഓർക്കണം കുറെ നേരം കൊണ്ട് അശോകട്ടം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആരായി അവൻ ഏത് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ അശ്വതിന്റെ ഫ്ലാഷ് അടിച്ച് മാറ്റിയില്ലേ ഏതോണ്ട് അവനെ പൊലിറ്റിക്കും എന്നിട്ട് ആ എന്നിട്ട് എന്താ മത്സരം തുടങ്ങി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ എനിക്കാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഏത് അക്ഷര ശ്ലോകത്തിന് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു അലക്കലക്കി നക്ഷത്രം ആയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒരു തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് എമ്പോ കളയല്ലേ അശ്വതി അശോകിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ ആ എന്റെ താളബോധവും അക്ഷര സ്ഫുടത അവനില്ലല്ലോ എന്റെ വായിൽ നിന്നും കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത പദങ്ങൾ അനർഗള നിർഗളം പ്രവഹിക്കുന്നത് കണ്ടും കേട്ടും അവൻ ബോധം കെട്ടു വീണു അവസാന എല്ലാരും കൂടി എന്നെ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു അയാളല്ലേ ബോധം കെട്ടി വീണത് അശോകേട്ടനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയത് വിജയശ്രീ ലാളിതിനായി എന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ചാരായ ഷാപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നേ എന്നെ താഴെ ഇട്ടുള്ളൂ അശോകേട്ടൻ കുടിക്കുമോ അയ്യോ ഞാൻ കുടിക
ചാരേ ഷാപ്പിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഊട് വഴി കൂടെ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാലോ ഓ അത് ശരി ആ ഇനി അങ്ങോട്ട് അശോകേട്ടൻ വരണമെന്നില്ല ഞാൻ പോയിക്കോളാം വേണം ഞാനും കൂടെ വരാം വേണ്ട എന്ത് നിർത്തി കളഞ്ഞത് മുഴുവൻ പാടാത്തത് പറഞ്ഞു പാടിക്കാൻ നീ ആര് സംഗീത സംവിധായകനോ സംഗീത സംവിധായകനൊന്നും അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ കുട്ടിമാമന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയത് അപ്പുകുട്ടനെ പേര് തന്നെ കയറാനാ വന്നത് ബെല്ലടിച്ചു കുട്ടിമാമ കഥവ് തുറന്നപ്പോ ഒറ്റ ചോദ്യം അശോകനല്ലേ എന്ന് പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യനല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ തിരുത്താൻ പോയി പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോ നീ എന്താ തിരുത്താത്ത തിരുത്താ സമയം വേണ്ടേ ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് നിന്നെ പൊക്കച്ച് പുറത്തി അടിക്കാൻ നോക്കൂ ഞാൻ പേര് തിരുത്താൻ നോക്കൂ ദമേന്ദ്ര ഡൂമ്പി നീ കുറച്ചാലും ഷൈൻ ചെയ്തില്ലേ ഇനി അശു ഡൂമ്പി ഞാൻ കുറച്ച് ഷൈൻ ചെയ്യട്ടെ അതാണ് കാര്യം എത്ര നാൾ ഷൈൻ ചെയ്യും എത്ര നാൾ ഷൈൻ ചെയ്യണം എത്ര നാൾ ചെയ്യാം എത്ര നാൾ വേണേലും ചെയ്യാം ഇട കൂടിയ ഒരാഴ്ച അതിനുള്ളിൽ നിന്നെ പൊക്കച്ച് പുറത്ത് ചാടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അപ്പു കൂട്ടാന്ന് വിളിച്ചോ എന്നെ പുറത്തി അടിച്ച് നീ അകത്ത് കയറുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ പേര് നിനക്ക് എന്നാ ഞാൻ കയറിയാ നീ താനെ പുറത്തിയാടും സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ പൂച്ച കടക്കില്ലടാ തല ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ വാലിരി നനങ്ങല്ലടാ ദുർദേവതകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നടത്തുന്ന കുരുതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മന്ത്രങ്ങളാണിത് എന്തിനാണ് ഈ കുരുതി നന്മയെ കീഴടക്കി തിന്മയ്ക്ക് അധികാരം സ്ഥാപിക്കാം ഒരു പ്രത്യേക നാളിൽ കുരുതി നടത്തിയാൽ ലോകം മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ വന്നു ചേരുമെന്നാണ് അവരുടെ ധാരണ ആരാണിവർ പലരുമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോക്ഷകൾ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള കൂട്ടരാണിവർ ബോക്ഷാ തലവൻ നഗരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആചാരം അയാൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും കൂടുതൽ പേരെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളാക്കാൻ സദാ ദുർമന്ത്രവാദവുമായി കഴിയുകയാണ് അവർ ഇതാ കേട്ടു നോക്കൂ ഞാൻ കള്ളനല്ല ഒരബദ്ധം പറ്റിയതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഇത് പറയാനല്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് അശ്വതി മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നു അതിനല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ട ബോധ്യവ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരായാലും എനിക്കെന്താ അന്യ നാട്ടിൽ വളർന്ന പെണ്ണായത് കൊണ്ട് ശകലം തന്റെ ഇണം കാണുമെന്ന് അമ്മ ചെറിയ സൂചന തന്നായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ പോലൊരു പാവം മനുഷ്യനെ കള്ളനാക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടം കാണുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല നിങ്ങൾ കള്ളനല്ല സമ്മതിച്ചു ഇനി ഞാൻ എന്ത് വേണം ഇയാളെ പ്രേമിക്കണം ഒരു യുവസുന്ദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു യുവസുന്ദരി പ്രേമിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരായാലും രണ്ട് കൈയും കെട്ടി നിന്ന് തരും പക്ഷെ ഐ എം സോറി നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കൂ അങ്ങനെ പ്രേമിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മൂഡിലല്ല ഞാൻ സോറി അശ്വതിയെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തു നിന്നത് ഇക്കണ്ട കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ സഹിച്ച് ഞാൻ ഈ നേപ്പാളി വന്നത് നാട്ടിൽ വേറെ സുന്ദരികൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അമ്മ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കുട്ടിക്കൃഷന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചോളാമെന്ന് ഓ അപ്പൊ അതിന് കച്ചേട്ടി ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും കച്ച കെട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി കെട്ടും ഭീഷണിയാണോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ എന്താ തമിഴ് പുലിയാ ഞാൻ രാഘവ മേനോന്റെയും സുമതിയമ്മയുടെയും മകൻ തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകനാണെന്നും അവിടെ കയറി ഇരിക്കുന്നവൻ ഗോപാല മേനോന്റെയും വസുമതി അമ്മയുടെയും മകൻ അപ്പുകുട്ടനാണെന്നും കേട്ടെ അശ്വതിയും കുട്ടിമാമയും മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കിയ മുറച്ചെറുക്കന്റെ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാനായിരിക്കും അത് അശ്വതിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം മുത്തച്ഛന്റെ ഷഷ്ടി പൂർത്തിക്ക് കുട്ടിമാമയുടെ വിരലിൽ തൂങ്ങി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ആറു വയസ്സുകാരി അശ്വതി കുട്ടിയുടെ മുഖം ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് കണ്ണാരം പൊത്തി കളിച്ച് നനകല്ലെ തട്ടി മുട്ടുപൊട്ടിയപ്പോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച പറിച്ച് ഞാൻ ആ മുറിവിലേക്ക് നീരിട്ട് ചൊഴിച്ചെന്ന് അശ്വതി ഓർക്കുന്നില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മൂവാണ്ടം മാവിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു വീണ കണ്ണിമാങ്ങ പെറക്കി എടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉപ്പ് കൂട്ടി തിന്നത് ഓർക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴും നാവിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു തീർന്നോ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അശ്വതി നേപ്പാളിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറെ ബാല്യകാല സ്മരണകൾ കൂടി അയവറക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അശ്വതിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ അശോകനെന്ന് ഇല്ലേ വീട്ടിലുള്ള അശോകനും ഈ ചരിത്രം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ പുറകെ നടക്കുന്നത് പോട്ടെ
Ashley? ഉണ്ടായിരുന്നോട്ടി <laughs> അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് എന്റെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഈ കൊച്ചുമുട്ടത്തല പുണ്ണാക്കണ്ട വഴിയുണ്ട് കുട്ടി ബാവാ ഇവിടെ പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ നല്ല വിലയാ നല്ല വിലയാ ഇവിടെ കിടന്ന് മോഷണം ആൾമാറാട്ടോ ഈ നടക്കാതെ കയ്യിലുള്ള കാജു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നാട്ടിൽ പോവാൻ നോക്കണോ അച്ഛനെ ഞാൻ പോവാം പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നാൽ കുട്ടിയാമ്മ എന്നെ ഇവിടുന്ന് അടിച്ചിറക്കി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുപോലെ അമ്മയ്ക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാൻ കുട്ടിയാമ്മ അത്ര ഇഷ്ടമാണ് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി നീ സുമതി അടുത്തേക്ക് മകൻ തന്നെയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ ഇത്ര സംശയം ആ എനിക്കതിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് ഞാൻ സുമതി അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറുപടി വരട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം അത് മതി കുട്ടി മാമയുടെ വീട്ടിൽ അവനെ പോലെ നുഴഞ്ഞു കയറണം എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ഈ തെരുവിലെങ്ങാനും കഴിഞ്ഞോളാം പക്ഷെ എന്റെ അമ്മാവനും എന്നോടൊപ്പം തെരുവിൽ കഴിയണമല്ലോ നോർക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് സങ്കടം അതെന്താ കുട്ടി മാമയുടെ വീട്ടിൽ എന്റെ പേരിൽ കഴിയുന്നവനോടുള്ള അപ്പുകുട്ടൻ അവൻ ജന്മന കള്ളനാ ജന്മന അന്ധനും ബദ്രനും എന്നൊക്കെ കേട്ടു ഇത് ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുക എന്നാൽ ഇതൂടെ കേട്ടോ അവനെ പ്രസവിച്ചപ്പോഴേ അവൻ നഴ്സിന്റെ കയ്യിലെ മോതിരം അടിച്ചോണ്ടാ പോന്നത് കുട്ടി മാമയുടെ വീട്ടിൽ അലാറം ടൈം പീസ് ഉണ്ടോ എങ്കിൽ അത് പോക പേന എ സി ടി വി മിക്സി ഫ്രിഡ്ജ് കാറ് എല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റും വേണേ കുട്ടി മാമയെ കൂടെ അവൻ അടിച്ചു മാറ്റും കുട്ടി മാമ്മാമ്മായിട്ടോ ചായല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളു ചാരായം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്ക് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ കത്തിയ കത്തി ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് പൈലിപ്സ് രസ്യം മിക്സി നിനക്ക് അടുക്കളയിൽ എന്താ കാര്യം ഞാനിവിടെ ചുമ്മാ ഈച്ചയായിട്ട് ഇരിക്കില്ലേ കുട്ടി മാമ ഡോൾമ അമ്മായി ഒന്ന് സഹായിക്കാവുന്ന അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മിക്സിയെ പിടിച്ചോണ്ട് നീ അമ്മായിയെ സഹായിക്കണ്ട എന്നെ കറണ്ട് അടിക്ക് ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണല്ലേ എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള കുട്ടി മാമ നിന്നെ ഭയങ്കരമായി സ്നേഹിക്കാൻ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കാം അതെയോ നിന്റെ മേൽ എന്റെ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോൾമ അടുക്കളയിലുള്ള സ്കൂളിന്റെ പാത്രത്തിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വെക്കും അതൊക്കെ രാത്രി കിടക്കുമ്പോ പറഞ്ഞുതരാം ഈ കുനോ എന്ന് വെച്ച എന്റെ കുട്ടി കിനോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവ തന്നെ പറഞ്ഞേരണേ ചേച്ചി 
अशोधी चेची गोटे मंगल ने पता अशोधी कटर ना इल्ला ईवल स्पिरिट कल उल्सो माने गोटे मंगल आदि ना इन्ना यस कार्तिक मास दिले रंडा मते चोवाई चा छुट्टे शक्ति कल कांते रना देवसा माने द इन्ना दूर मंदर वादी कल शक्ति आरजी क्या नहीं प्रत्येक बुझे कल नर्तु फोटोग्राफ सेड का मेटो परमेन और लोग के काना देने बैठे ला पिन्ने अनु फोटोग्राफ आज तिम्मे बली दियो सच्चो बने तिम्मे रिमो चलाई हाथ माले ना सच्च
നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയടാ ചുഴലിയാണോ ചുഴലി അല്ല കുട്ടി മാമ എന്നെ കെട്ടിയിട്ട് അശ്വിൻ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി നുണ പറയരുത് എന്റെ മൊറപ്പെണ്ണെ പിന്നെ ഞാൻ നുണ പറയോ ആ സംശയം ഉണ്ടാമ മുറിയിലോട്ടോ നോക്ക് വന്നട്ടെ വാ എനിക്ക് പറുദീസയിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തന്ന പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാരൻ വീട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വെറും കൈയോടെ മടക്കി അയക്കരുത് ഒരു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം അയാൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ അച്ഛനോട് പറയണം നിന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതാതിരിക്കൂ നീ അക്കോഷേട്ടൻ ഉണ്ണിക്കൊട്ടനല്ലേ സമാനപ്പെട്ട് നിന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ എഴുതാം നീ എന്താ ഈ കത്തിവേഷത്തില് ഫാൻസി ഡ്രസ് കോമ്പറ്റീഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട് എന്റെ ഒരു വേഷമേ നീ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ താമസിയാതെ പല വേഷങ്ങളും നിനക്ക് കാണാം എന്നാ നീ ദിവസം ഓരോന്ന് ഇട്ടോണ്ടു വാ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കിടാം ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്താ പേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ അപ്പുക്കുട്ടൻ എടാ നീ കത്തി ഒളിപ്പിക്കണ്ട നേപ്പാളി ഭാഷയിൽ അമ്പട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്നാ എന്താ അശോകൻ അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്നെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ദാ എന്നെ മോശക്കാരനാക്കി നാട് കടത്താനുള്ള നിന്റെ മോഹം ചീറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാം എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള നിന്റെ എല്ലാ ശ്രമവും ഞാൻ പരാജയപ്പെടുത്തും നീ ഇവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കാൻ വരെ തയ്യാറായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പുകുട്ടം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്ന അറിയാ അറിയാ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ ബാക്കിയും കൂടെ കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം വിത്തിൻ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് നീ കുറ്റിയും പറിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ ഗൂർഖാളുടെ അടി കൊണ്ട് ഈ മരത്തിന്റെ ചോട്ടെ നീ പരാലിസിസ് പിടിച്ചു കിടക്കും ആരശി മൂട്ടി അപ്പുകുട്ടനാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നീ വിളിച്ചാലോട്ട് വരാൻ ഗൂർഖകൾ നിന്റെ അളിയന്മാരല്ലേ അതിലൊരുത്തൻ എന്റെ അളിയനായി അവനെ വിളിച്ചോട്ട് വേണ ഊശിയാക്കാതെ വാശിയോടാണ് പറയുന്നത് ഞാനും വാശിയോടാ പറഞ്ഞത് അരിഞ്ഞണത്തി വിട് ൂട്ടാ അപ്പൊ കൂട്ടിന് അത് കാര്യമായിട്ടല്ലോ പറഞ്ഞത് അവൻ വല്ലെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ കത്തിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ അമ്മയുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ചെറുക്കനെ വിടറാ
കടകം ഒഴിവ് കടകത്തിൽ ഒഴിവ് പിന്നെ അശോകനും ആണുങ്ങളില്ലാത്ത നേരം നോക്കി വീട്ടിൽ പോക്കറ്റ് കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നീ ആണല്ലോ അറിയാം അതാണല്ലോ അവന്മാരെ അയച്ചത് അവന്മാരോ നീ എന്തുവാടെ പറയുന്നത് തണുപ്പത്ത് പീടി എത്തിന്റെ കിടന്ന് നിന്റെ പിരി ഇളകിപ്പോടാ ഇക്കണക്കിന് പോയാൽ നിന്റെ പിരി ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇളക്കും നീ കിളക്കും നടുകളിലും ചെന്നാലും നക്കിയെ കുടിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിനക്ക് കൂലിത്തല്ലുകാരായിട്ടല്ലോ കമ്പനി ഇവൻ എവിടുന്നും അടി കിട്ടിക്കാണ് കിട്ടിയ ചാൻസ് കളയണ്ട അടി ശരിക്കും കിട്ടിയല്ലേ 
നിന്റെ അവന്മാരോട് ചെന്ന് ചോദിക്കേ അവര് പറയും വാക്ക് പാലിക്കുന്നവനാണ് ഈ അപ്പൂക്കുട്ടെന്ന് അല്ല അശോകൻ എന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ അവനെ ഇതൊരു സൂചന തല്ല് മാത്രമാണ് റിഹേഷ് തല്ല് ഇനിയും ഉറപ്പണ്ണിന്റെ കൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് മോഹമെങ്കിൽ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്കുള്ള തല്ല് പുറകെ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൂക്കുട്ടാ യെസ് നിന്റെ അന്ത്യം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഗൂർഖ കത്തിക്ക് വില വളരെ കുറവാണ് ഒരെണ്ണം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് സലാഡിന് കൊത്തിയരിയുന്ന പോലെ നിന്നെ ആരും തൈപ്പറമ്പിൽ അശോകനാണ് പറയുന്നത് ബോക്ഷിയുടെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാല ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ മാലയാണ് അവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ അടയാളം സിമ്പിൾ ഓഫ് ഈവിൾ അല്ലേ യെസ് ആൻഡ് ദോണോ പുനർജാത ലാമയുടെ കഴുത്തിൽ കാണുന്ന മാലയും ബോക്ഷിയുടെ മാലയും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതാണ് അത് കുമ്ല പ്രദേശത്തുള്ള മൊണാസ്ട്രിയിലെ ലാമയുടെ മാലയാണിത് ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ചെയിൻ ഓഫ് ബുദ്ധ ഇതിലെല്ലാം വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് അശ്വതി ും 
ദേശം അശ്വതിയുടെ വിചാരമായിട്ട് നടക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തോന്നിയതാവും ശരി ഞാൻ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നില്ല ബുദ്ധന്റെ റിസർച്ച് നടക്കട്ടെ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് അപ്പൊ കിട്ടേട്ടാ എന്താ അശ്വതി ഞാൻ അപ്പക്കുട്ടേട്ടാ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ അശോക് എന്തിനാ വിളി കേട്ടത് എന്റെ ഓമന പേരാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അശ്വതി എന്ത് വിളിച്ചാലും ഞാൻ വിളി കേൾക്കും എന്നാ ഇനി മുതൽ ഞാൻ അപ്പക്കുട്ടേട്ടാന്നേ വിളിക്കുള്ളൂ അല്ല സ്വീറ്റ് ഒപ്പൊന്നായാലോ അശ്വതി ഇഷ്ടം ഇത് അവന്റെ ഫോട്ടോ അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ശരിയാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വന്നു അശ്വതിയെ വശീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ടതാണ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവൻ അവൻ അശ്വതി കരുതിയിരുന്നോണം എന്തിനാ എന്തിനെന്തോ കുട്ടിമാമ അശ്വതിയെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ആ പോക്കറക്ക് പോയിരിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ എന്തെങ്കിലും അതിക്രമം കാണിച്ചാല് സമാധാനം പറയേണ്ടവൻ ഞാനാ ഡാരി തിരിച്ചു വരാൻ കാത്തിരിക്കുക ഞാനും എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് എല്ലാം പറയാൻ എന്തൊന്ന് പറയാൻ അവനെ പറ്റി ഇനി മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അശ്വതി ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട നാളെ മുതൽ ഞാൻ നിഴല് പോലെ അശ്വതിയുടെ പുറകെ ഉണ്ടാവും ബാക്കി എന്നിട്ട് കള്ളത്തിനും പൊളിഞ്ഞു വന്ന അപ്പക്കുട്ടിന് മനസ്സിലായോ എവിടെ മനസ്സിലാവാൻ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കുറെ കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കാ പക്ഷി ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിക്കുന്നോ മടങ്ങുന്നോ ശ്രീബുദ്ധന്റെ നാട്ടിൽ കുറച്ച് സ്നേഹവും കരുണയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അശ്വതിയോടൊത്ത് കഴിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത്രക്ക് ത്യാഗമൊന്നും വേണ്ട നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ശ്രീബുദ്ധനെ പോലെ ഇവിടെ അങ്ങ് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞോ അവൻ എന്താ അശ്വതിയോട് കുശുശിക്കുന്നത് എനിക്കിട്ട് പാരവണിയാണോ എന്റെ റിസർച്ച് കഴിഞ്ഞ നാട്ടില് സെറ്റിൽഡ് ആവാനാ ഡാഡിയുടെ പ്ലാൻ അശ്വതി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അശോകൻ എന്തിനാ നേപ്പാളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാനും വരാം നേപ്പാൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വരാൻ അമ്മായി തയ്യാറാകുമോ കേരളം മമ്മിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ പോയിരിക്കല്ലേ ഒരു മാസം തങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോ അറിയാലോ കേരളത്തെ പറ്റി മമ്മിയുടെ ഒപ്പീനിയൻ കേരളത്തിൽ പോയാ അമ്മായിയുടെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണ നിശ്ചയത്തിന് പോക്കറക്ക് പോയെന്നാണല്ലോ അപ്പൂട്ടം പറഞ്ഞത് അപ്പൂട്ടനോട് അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാ സുമതിയമ്മായിക്ക് കത്തിട്ടിട്ട് മറുപടി കാണാതായപ്പോ ഡാരിക്ക് ടെൻഷനായി അതാ പെട്ടെന്ന് പോയത് ഓ കുട്ടിമാമ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലല്ല 
യഥാർത്ഥ അശോകൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രം പോയതാണോ അതോ കല്യാണക്കാരും സംസാരിക്കും എന്റെ അശോകനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് ഡാരിക്ക് ഇന്നലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ കുട്ടിമാമല്ലേ എന്നെ വീട്ടിൽ നിറക്കി വിട്ടത് അമ്മാവൻ തന്നെ വന്ന് വിളിക്കട്ടെ അപ്പോ നാളെ തിരി വെച്ച് കാണാം തമാശ പറയാനാണോ അശ്വതി രാവിലെ എന്നെ തിരക്കിറങ്ങിയത് ഇത് തമാശയല്ല അശോക കേട്ടാ ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തി കാണുന്നതല്ല ഈ മാല ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഒരു കൊച്ചു ദൈവം എന്നാണോ അശ്വതി പറഞ്ഞു വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മാല ആയിട്ടുകൊണ്ട് ദൈവം തെരുവിൽ ഇറങ്ങി നടക്കല്ലേ ഇവിടുത്തെ വിചിത്രമായ ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ച് അശോക അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ ആ കുട്ടിയുടെ കൈ പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ പച്ച പച്ച കുത്തിയിട്ടുണ്ട് പേരെന്താ ചോദിച്ചോ അതേതാണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത പേരാ ഏതാണ്ട് ഒരു പോച്ച എന്നോ റിംപോച്ച എന്നല്ലേ ആ അങ്ങനെ ഏതാണ്ടാ മൈ ഗോഡ് ആ കുട്ടി ഹുംല പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വരയിലുള്ള ഏതോ മൊണാസ്ട്രയിലെ ലാമയാണോ ലാമ എന്ന് വെച്ചാ വീട് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചോ വീട് വീട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദൂരെ ഏതോ ഒരു മലയിലേക്കാണ് അവൻ ചൂണ്ടി കാണിച്ചത് ചിലപ്പോ നിന്ന് നിപ്പ അവനെ കാണില്ല ഇപ്പ എവിടെയുണ്ട് അവൻ ഇപ്പ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് വാ ഏ കാട്ടിലെന്താ കാര്യം അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കാട് കയറത്തില്ലല്ലോ കൂടെ അവനും കാണും അമൃതം കാട്ടുവെച്ച് മനസ്സ് മാറ്റാനുള്ള പ്ലാനാണ് നടക്കില്ല നടക്കില്ല നടത്തൂല
जसलई हमें देखो ठेको बंदो ஐயோ! 
ஐயோ ஐயோ எல்லாரும் கூட இத பிச்சி தீந்து தென்னல ஐயோ ஐயோ രാശി നോക്കി പ്രവചിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് രോഹിണി നക്ഷത്ര ജാതനായ ഒരാൾ മലകൾ കപ്പുറത്തു നിന്ന് എത്തുമെന്ന് അശോകന് വിധിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ കുറെ ആഴ്ചകളായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലും പൂജയിലും മുഴുകി കഴിയുകയായിരുന്നു ഈ സന്യാസിമാർ ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു നിയോഗമുണ്ട് ക്ഷുദ്രശക്തികളുടെ പിടിയിൽ നിന്നും റിംബോച്ചയെ രക്ഷിക്കുക എന്നതാവും നിങ്ങളുടെ നിയോഗം അതെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നാവും കാഴ്ചയില്ലാത്തവന് ശബ്ദമാണ് വഴികാട്ടി ശ്രവണശക്തിയാണ് അവന്റെ ആയുധം തലമുറകളായി ഈ മൊണാസ്ട്രിയിൽ കാവൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആദിവാസി കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഇദ്ദേഹം അന്ധതയെ അതിജീവിക്കാൻ ബാവ നിങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കും പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഇല്ല സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് മുമ്പ് അനിഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല
पहले जिम्बोचो को बलि चढ़ाई दिनों पर क्यों भंडा आगे तिमलाई तांत्रिक बल लेना पड़ा अबे न करनो जिम्बो चढ़ाई तुरंत ना बचानो करेगा बाबा 
नजीक ना हो नजीक ना हो जादू का जाकर जा
Ja sa to? Thank <laughs> you. 